bài học ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đặt đèn VD Sun, VD Light, VD ES và thiết lập thông số VD Thế bây giờ tôi có một cái căn phòng mẫu như thế này và bây giờ việc tôi cần làm ấy ạ thứ nhất đó là tôi phải đặt camera vật lý cho cái căn phòng này rồi các bạn bấm vào cái phần camera này các bạn bấm vào cái phần VD thì các bạn sẽ có một cái phần camera vật lý các bạn đặt cái camera ở đây rồi giữ phím control và các bạn kích vào đây các bạn chọn camera quét tất cả hai camera này về mặt front bấm chữ F về mặt front bấm chữ C các bạn bấm chữ C đây sẽ là góc camera của các bạn rồi bây giờ cái camera này bấm F3 lên kích vào cái camera này có những cái thông số sau chúng ta cần phải nhớ thứ nhất đấy ạ đó là các bạn để cái shutter speed nếu như các bạn để là 200 thì nó sẽ rất là tối các bạn giảm xuống khoảng tầm là 70 tùy từng file có những file 70 hoặc file 30 có những file 20 và cái ISO này á các bạn đẩy lên là 150 đây là hai cái thông số chúng ta cần phải nhớ nhất còn lại á, những cái khác thì các bạn có thể để cái này là cân bằng trắng neutral tự nhiên rồi những cái thông số khác chúng ta không cần phải quan tâm chúng ta chỉ cần quan tâm đến các thông số đó thôi các bạn bấm chữ C các bạn bấm Shift F để giới hạn cái vùng nhìn F3 lên rồi khi mà chúng ta được cái hoa góc camera này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt đèn đèn thứ nhất chúng ta đặt đó là đèn VD Sun các bạn kích vào đây các bạn xuống cái đèn VD và các bạn chọn là đèn VD Sun khi mà các bạn chọn VD Sun cái đèn VD Sun nhé nó sẽ chiếu qua cửa sổ ok rồi các bạn bấm chữ F về mặt front các bạn kéo lên rồi bấm vào modify các bạn chỉnh cái phô tông này ạ tức là cái độ rộng của cái đèn này và cái đèn này ạ các bạn chỉ để khoảng tầm chấm không chấm một thôi các bạn hạ nó xuống rồi khi các bạn có được cái đèn này rồi đèn VD Sun này cái đèn VD Sun này ạ nó sẽ giả định ánh sáng của mặt trời rồi khi mà chúng ta có cái đèn này rồi thì cái đèn tiếp theo chúng ta cần đặt đó là đèn VD Light đèn VD Light này nó sẽ hắt sáng ở trên tường hắt xuống chúng ta chọn cái đèn VD này các bạn đặt một cái đèn như thế này các bạn bấm chữ F về mặt front nó đang ở dưới đất này thì các bạn phải kéo lên nó phải có một cái miếng thịt cao ở phía này để cho nó hắt ánh sáng nó bật ngược trở lại xoay 90 độ ra rồi cái đèn này á nó đang bị tràn ánh sáng ra ngoài thì chúng chúng ta sẽ phải scale lại cho nó nhỏ lại rồi các bạn đẩy nó vào đây rồi đây là ba cái đèn mà chúng ta đèn VD Sun này đèn VD Light này và chúng ta sẽ có một cái loại đèn nữa đó là cái đèn VD ES tức là cái loại đèn này á nó là cái đèn nhấn sáng đầu tiên á các bạn sẽ đặt cho nó một cái đèn free light đặt ở đầu này thì khi các bạn có cái đèn này rồi thì các bạn kéo xuống các bạn vào cái uniform này các bạn chọn cái là photomatic web rồi các bạn chọn cái đường dẫn mà các bạn có cái đèn ES ạ tôi sẽ chọn cái đèn này đèn nice open nó lên tôi bấm chữ F về mặt front và khi tôi shift tôi copy nó ra thì các bạn nhớ để cái chế độ thứ hai này này là tất cả các đèn các bạn chỉ cần thay đổi thông số của một cái đèn ấy thì tất cả những cái đèn khác nó sẽ giống nhau rồi sau khi mà chúng ta đặt được camera vật lý chúng ta đặt đèn VD Sun VD Light VD ES thì cái việc chúng ta cần làm ấy đó là bây giờ đi thiết lập thông số về đây các bạn và bấm bảng F10 lên khi các bạn đây là cái bản VD đã mở lên rồi còn bình thường ấy khi mà các bạn chưa mở VD lên thì ở đây nó sẽ là chế độ default scan line. Thế khi mà nếu như các bạn đang ở chế độ default scan line, các bạn bấm shift quy các bạn đen nhé, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị trường hợp như thế này xảy ra. Thế bây giờ chúng ta sẽ bấm bảng F10 lên. Rồi bây giờ việc mà tôi cần làm ấy, đó là tôi bật VD lên. ở cái phần này đây là cái khổ ảnh của nó. Nếu như các bạn đen thật thì các bạn để là 800 x 600. Còn khi các bạn đen thử thì các bạn có thể để là khổ ảnh nhỏ thôi. Rồi các bạn kéo xuống. 
các bạn bấm vào ở side render này bấm vào cái ba cái dấu chấm này các bạn chọn cái để em rồi bây giờ tôi sẽ đi điều chỉnh thông số về đây bấm vào cái bảng này rồi cái này tôi sẽ để nó dmc đóng cái thẻ này lại thêm sau khi đóng cái thẻ này lại thì đây là cái chế độ khử răng cưa ấy các bạn có thể để cái này là dmc này cái này các bạn để là cam room rồi environment này các bạn bật lên cái environment này á, tức là đèn môi trường cái color mapping này á, các bạn để cho tôi là chế độ rehab rồi sang cái indirect illumination này á, thì nhớ là phải bật cái on này lên và cái secondary này các bạn để là like it. rồi cái indie map này á, các bạn để là medium là bình thường hai là chế độ ảnh nó đẹp thì nó sẽ ra năm bước còn nếu như các bạn để là lâu á, thì là chế độ ảnh để lên thử thì nó sẽ chỉ nhảy hai bước thôi nó rất là nhanh rồi cái like này á, khi mà các bạn đang thật thì các bạn để là 1.000 nghìn đang thử thì các bạn để là 300 thôi và nhớ là show cái like này lên để để nó hiển thị cái quá trình chúng ta render ra nó sẽ nhìn thấy ảnh rồi bây giờ chúng ta sẽ lên thử Đấy, khi mà chúng ta để là chế độ là lâu ấy, nó chỉ có hai bước thôi một của một hai của hai này và nó sẽ render ra ảnh chỉ để hai bước thôi thì nó sẽ ra ảnh Rồi, đây là ánh sáng của đèn VD Sun, VD Light và VD ES. Nếu như là tôi muốn có một cái thành phố ở phía ngoài này thì tôi sẽ vẽ một tấm plane. chúng ta mang một cái ảnh phía ngoài chúng ta sẽ có cái environment giống như kiểu một cái thành phố ở phía ngoài nhìn từ trên cao Rồi, bây giờ ví dụ như tôi muốn hạ cái đèn này xuống Nó đang sáng là 100% Bây giờ tôi chỉ cho nó, tôi giảm sáng của nó xuống Nếu như các bạn muốn tăng sáng hoặc giảm sáng thì các bạn đánh dấu kiểm ở đây Nó đang sáng 100% mà các bạn muốn giảm nó sáng Nó giảm xuống còn 50% hoặc còn 30, 60, 70% thôi Tôi giảm xuống thì nó, nó, nó sẽ tối đi Còn cái đèn này á, đèn v này á, nó đang sáng là 30 Mà các bạn muốn tăng sáng lên hoặc các bạn muốn giảm sáng lên thì các bạn Tôi làm thông số vào đây cái multiplier tức là thông độ sáng của đèn rồi bây giờ chúng ta muốn đem một cái ảnh to hơn render setup này chúng ta sang cái bảng common này các bạn để là 800, 600 thì chúng ta sẽ có một cái khổ ảnh to hơn
chúng ta muốn lưu cái file ảnh này lại các bạn đúng vào đây save image các bạn lưu cho nó đôi jpg hoặc là đôi tip hai đôi này đều được ok thế là chúng ta đã đây chúng ta có một cái ảnh sau khi render hoàn thiện nó sẽ như thế này